ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾಲಯ ಕರುಣಾಲಯ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ಸರ್ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗೋಚರ ತಮಗೋಚರ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಜಂತೂನಾನ್ನರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಮತ ಪುಂಸ್ತ್ರತ ತಸ್ಮೈದಿಕರ್ಮಗಪರ ವಿದ್ವತ್ವಸ್ಮತ್ಪರ ಆತ್ಮನಾತ್ಮವಿವೇಚನ ಸ್ವನುಭವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸ್ಥಿ ಮುಕ್ತಿರ್ನೋ ಶತಕೋಟಿ ಜನ್ಮಸು ಕೃತೈ ಪುಣ್ಯೈರ್ವಿಲಭ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಡು ಮೊತ್ತಲ್ಲ ಐರಂತ ಜಪ್ತ ಕೂಚಮ್ಮನು ಕೂಡ ಹಾಯಿಗ ಮನಸ ಮೀದ ಕೂಚೋ ಓ ಅದು ವೈರು ತೇಡ ವಸ್ತುಂದಾ ಪರವಾಗದಿಗ ಕೂಚೋ ಮೊತ್ತಲ್ಲ ಐರಂತ ಜಪ್ಪಾಲೆ ಜಂತೂನಾನ್ನ ರಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭ ಮತ ಪುಂಸ್ತ್ವಂತೋ ವಿಪ್ರತ ತಸ್ಮೈದಿಕರ್ಮಗಪರ ವಿದ್ವತ್ವಸ್ಮತ್ಪರ ಆ ತೆಲುಗು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೀರು ದಿದ್ದುಕೋವಚ್ಚು ವಿದ್ವತ್ವ ನುಂದು ಚೂಸರ ತಾಕಿಂದ ವಾವತ್ತುಂದೆ ಅವನಂಡಿ ತಾಕಿಂದ ತಾವತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿ ವಾವತ್ತು ಪೆಟ್ಟಾರೆ ಒಕ್ಕ ತಕಾರವು ಸರಪಡದು ರೊಂದು ತಕಾರ 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 ವಕಾರ ಅಕಾರಗಳು ಅರ್ಥವೈದಂಡ ಅಸಲು ಈ ಮಾಟಲು ಮೀಗು ತಿಳಿಸುಂಡ ಮಾಟಲೇನಾ ಓಕೆ ಕಾಬಟ್ಟು ತಾಕಿಂದ ತಾ ಅದೇ ಅವಸರವು ಮಂಚಿದೆ ತರುವಾತ ಆತ್ಮನಾತ್ಮ ವಿವೇಚನ ಸ್ವನುಭವೋ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನ ಸಂಸ್ಥಿ ಮುಕ್ತಿರ್ನೋ ಶತಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಸುಕೃತೈ ಪುಣ್ಯೈರ್ವಿಲಭ್ಯತೆ ಕೊಂಚಂ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಕೂಡ ಮನಕ್ಕೆ ಅಲವಾಟ ಅವ್ವಾಲೆ ಕಬಟ್ಟು ಪದಚ್ಛೇದಮು ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥಮು ಆ ಮಾರ್ಗಲ್ಲೋನೇ ವೆಳ್ತೂ ಉಂಟಂ ಸ್ವನುಭವೋ ಸ್ವನುಭವೋ ಅಂಟೇ ಸರಿಪಡುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಆತ್ಮನಾತ್ಮ ವಿವೇಚನ ಸ್ವಾನುಭವೋ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐತಿ ಎಂದುಕಂಟೇ ಸ್ವಾನುಭವೋ ಅನ್ನಟ್ಲೈತೇ ಮೀಟರ್ ತೇಡ ವಸ್ತುಂದೆ ಸ್ವನುಭವೋನೇ ಪದಚ್ಛೇದ ಜಂತೂ ನರ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಂ ಅತಃ ಪುಂಸ್ತ್ವಂ ತತಃ ವಿಪ್ರತ ತಸ್ಮತ್ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಪರತ ವಿದ್ವತ್ವ ಅಸ್ಮತ್ ಪರಂ ಆತ್ಮನಾತ್ಮವಿವೇಚನ ಸ್ವನುಭವ ಕೊಂದಮಂದಿ ಅದು ಸ್ವನುಭವ ಕಾದು ಸ್ವಾನುಭವ ಇಂಡಾಲನಿ ಪೆಟ್ಟುಂಟಾರು ಅಲಾ ಅಖರ್ಲ ಸ್ವಾನುಭವ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ ಶ್ಲೋಕಂಲೋ ಸ್ವನುಭವ ಅಂಟೇ ಮೇಟರ್ ಕುದುರ್ತಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನ ಸಂಸ್ಥಿ ಮುಕ್ತಿ ನೋ ಅದು ನೋ ಅಂಟೇ ನೋ ಎ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೋ ನೋ ಒಂದು ಚೂಸಾರ ಅದೇ ಓಕೆ ಶತಕೋಟ್ಮಸು ಕ್ರತೈ ಪುಣ್ಯೈ ವಿನಾ ವಿನಾ ಲಭ್ಯತೆ ಓಕೆ ಜಂತೂ ಪುಟ್ಟೇ ಪ್ರಾಣುಲಕು 
ఏం మీకు వినపడలేదా జంతువునాం పుట్టే ప్రాణులకు నరజన్మ మానవుడై పుట్టుట దుర్లభం చాలా కఠినము మన చుట్టూ పుట్టే ప్రాణులు ఉన్నాయి అసలు ప్రాణులన్నీ పుట్టేవేగా చెట్లు పుడతాయి మొక్కలు చెట్లు గడ్డి అవి ప్రాణులే తర్వాత క్రిములు కీటకములు అవి ప్రాణులే తర్వాత పశువులు పక్షులు పశువులు పక్షులు మానవులు ఇవన్నీ జంతువులు జంతువు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా అండి జాయతే ఇది జంతువు పుట్టేది గనుక జంతువు అనుకుంటుంది పుట్టేవి చాలా ఉన్నాయి అన్ని పుడుతూనే ఉంటాయి పుట్టి పుట్టినవన్నీ గిట్టుతాయి అది వేరే సంగతి సో పుట్టే ప్రాణులన్నింటిలో మానవుడై పుట్టుట చాలా గొప్పది అది మొట్టమొదటి స్టెప్ మానవులై పుట్టినాము మనము మానవులై పుట్ట పుట్ట ఏదో లక్ బాగుండి మానవులై పుట్టాం లేకపోతే బొద్దింక గానో ఎలక పిల్ల గానో లేకపోతే దున్నపోతు గానో అనేక రకాలుగా పుట్టి ఉండవచ్చు కానీ మానవులై పుట్టాము ఇది ఒక గొప్ప విషయం కాబట్టి ఆ జన్మ మానవ జన్మ యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే జీవితం అనగా కేవలము ఏదో ఒక డిగ్రీ సంపాదించి ఏదో ఉద్యోగాన్ని సంపాదించి లేకపోతే ఏదో ఒక ప్రొఫెషన్ బిజినెస్ ఏదో పెట్టుకుని ధనాన్ని సంపాదించి ఇంకా అక్కడతో మేము జీవితంలో చేయాల్సిన పనులన్నీ సెటిల్ అయిపోయాయి ఈ పైన అలా యాంత్రికంగా ధనమును సంపాదించుచుంటుట భోగములను అనుభవించుట తర్వాత రిటైర్ అవ్వటం ఏదో కొద్దో గొప్ప చిన్న పుణ్యం ఏదో చేయటం తీర్థయాత్ర ఏదో చేసి ఇంకా స్వర్గానికి రెడీగా ఉండటం అంతే అదే నా జీవితం అంటే లైఫ్ అంటే అంతేనా ఇంకేమీ లేదా లైఫ్ లో ఇంత విశిష్టమైన ప్రాణము మనుష్య జన్మ దీనికి ఎంతో విలువ గలదు దానిని ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా దాన్ని ముగించటం ఎంత దురదృష్టం లైఫ్ అంటే కేవలము ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా ఒక సర్కిల్ లోపల పరిచ్ఛిన్నమైన జీవితాన్ని గడిపేసి దేహత్యాగం చేసేయటం అంతేనా అది కాదు లైఫ్ అంటే లైఫ్ అంటే అంత పరిచ్ఛిన్నమైనది అంత అల్పమైనది కాదు లైఫ్ అంటే చాలా విస్తృతి గలదు చాలా విస్తారము గలదు లైఫ్ కి ఉదాహరణకు ఆ చెట్లు పక్షులు తర్వాత పక్షుల కిలకిలారావములు కోయిలల కుహూరావములు గాలి బీచుట చెట్లు గాలిలో ఇటునటు అల్లలాడుట కొమ్మలు అల్లలాడుట పక్షులు ఆకాశము నందు విహరించుట గెడ్డి మొలచుట పశువులు ఇటునటు సంచరించుట అదంతా కూడా లైఫే లైఫ్ కాదంటారా అదంతా కేవలం ఉద్యోగం చేయటం కూరగాయలు బుధవారం నాడు కొనుక్కుని వండుకు తింటాడు ఇంతేనా లైఫ్ అంటే ఇదంతా కూడా లైఫే తర్వాత మనిషి మానవుడికి అనేక సుఖములు ఉంటాయి దుఃఖములు ఉంటాయి ఏవో ఇబ్బందులు కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి సంయోగము అంటే కలుసుకోవడం వియోగము తర్వాత మనుష్యుల లోపల కరుణ దయ ప్రేమ అసూయ ఈర్ష్య ద్వేషము ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ లో భాగమే కనుక ఆ లైఫ్ యొక్క విస్తృతి చాలా గొప్పది దాన్ని మీరు గుర్తించండి అని చెప్ప అని ఆరంభం చేస్తున్నారు జంతువునాం నర జన్మ దుర్లభం అత ఈ మానవ జన్మ కంటే పుంస్వం మొగవాడై పుట్టుట దుర్లభం కఠినము అప్పుడే కాంట్రవర్సీలో పడ్డాం మనం వచ్చి ఎందుకంటే మనుష్యులై పుట్టుట అంటే మనుష్యులు రెండు రకాలుగా ఉన్నారు పురుషులు స్త్రీలు దీంట్లో ఇది అప్పుడే పురుషాహంకారం కనపడుతోంది ఇక్కడ అని అనుకోవద్దు శంకర భగవత్పాదులకు పురుషాహంకారంతో బహుశా మాట అన్నారేమో అని అనుకోవద్దు అలా అనుకోవద్దు అలా అన్నలో ఒక అభిప్రాయము గలదు ఒక ప్రేమభావమే గలదు ఏమిటంటే ఈ ఇది వేదాంతం ఇది ఇది వేదాంతం అంటే ఇది ఇది కబడ్డీ లాంటిది కబడ్డీ తెలుసు కదా మీకు ఇది కబడ్డీ లాంటిది అమ్మాయిలు కబడ్డీ ఆడతారా ఎక్కడైనా చూశారా మీరు 
నేను రెండు గేములు చూశాను ఇండియాలో కబడ్డీ అమెరికాలో నేషనల్ ఫుట్బాల్ అంటారు అది కబడ్డీయే నేషనల్ అది కబడ్డీ ఆ వాళ్ళే చెప్పారు అక్కడ అమెరికాలో అంటే కరెక్ట్ అయ్యారు అనుకున్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఆడే కబడ్డీకి బంతు ఉండదు అక్కడ వాళ్ళు ఆడే కబడ్డీలో బంతు ఉంటుంది లైన్ ఆ లైన్ ముట్టు టచ్ ఇవ్వటం టచ్ డౌన్ అంటే లైన్ టచ్ చేయటం అక్కడ అదే మరి కబడ్డీయే కదా అది కబడ్డీలో టచ్ డౌన్ చేయడానికి వెళ్తుంటే వీళ్ళందరూ పట్టేసుకుంటారు సేమ్ ఇట్ ఈస్ కబడ్డీ మనం కబడ్డీ అని కొంచెం మొరటుగా రోడ్డు పక్కన చిన్నప్పుడు మేము ఆడేవాళ్ళం అది ఎలాగంటూ నేను అమెరికా వెళ్ళి ఈ నేషనల్ ఫుట్బాల్ చూసి అరే ఇది మన కబడ్డీ రా ఇది అని నేనంటే వాళ్ళందరూ అవులుడు వెళ్ళారు కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఆ నేషనల్ ఫుట్బాల్ కానీ అమెరికాలో ఇక్కడ కబడ్డీ కానీ అమ్మాయిలు ఆడుతుంటే చూసారా అది శోభగా ఉండదు అమ్మాయిలు ఇంకేదైనా ఆడితే శోభగా ఉంటుంది కానీ కబడ్డీ ఆడితే శోభగా ఉండదు ఏదో పోనీ ఎన్ని సాడుతున్నారంటే ఏదో కాలక్షేపం చేయొచ్చు కబడ్డీ దగ్గర అది మొరటు ఆట మొరటు గేమ్ని పురుషులు ఆడాలా స్త్రీలు కూడా ఆడాలా మేము కూడా తగ్గుతామమ్మ అంటూ ఆడితే ఎవడు కాదండు కానీ అంత శోభగా ఉండదు ఈ వేదాంతం కబడ్డీ లాంటిది ఇది దీని వైరాగ్యం కలిగి వాడు సన్యాసం తీసుకుని రోడ్డు మీద పడతాడు ఓ బౌల్ పట్టుకుని వీళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర బెచ్చం అడుక్కుని మింగుతాడు ఎక్కడో చెట్టు కింద లేకపోతే ఎక్కడో పుట్టదు ఎక్కడో పడుక్కుంటాడు ఆ రకంగా గడుస్తుంది అది పురుషుడికి తేలికయా స్త్రీకి తేలికయా మీరు చెప్పండి పురుషుడికే తేలిక అందుకోసం ఈ కబడ్డీ ఆటకి పురుషుల కంటే స్త్రీల కంటే పురుషుడే మిన్న అని అందుకోసం చెప్తున్నారు ఆయన అదే కానీ స్త్రీల ఎందుండే తక్కువ భావంతో కాదు పైగా ఆ కాలం యొక్క పరిస్థితిని కూడా మనం ఆలోచించాలి అప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నంత ఫెసిలిటీస్ లేవు ఇప్పుడు బాగా ఫెసిలిటీస్ బాగా వచ్చాయి వచ్చినాయి కాబట్టి పురుషులతో పాటు స్త్రీలు కూడా ముందుకు రావడానికి అవకాశము గలదు ఏ ఏమి చెప్పినా కొన్ని అంశములలో పురుషునికున్న సౌకర్యము మగవాడికి ఉన్న సౌకర్యము స్త్రీలకు లేదనో తక్కువయనో చెప్పక తప్పదు ఎప్పుడైనా మీరు భార్యాభర్త రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తూ వెళ్తుంటే చూసుంటారు ఓ బరువైన పెట్టు ఉంటుంది ఆ పెట్టి అమ్మగారు మోసి వీడు పక్కన నడవడం ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు లేదు ఆ పెట్టి ఈయన మోస్తాడు అమ్మగారు పక్కన నడుస్తారు అది సహజం కదా లోక సహజమైన విషయం అలాంటి మాటే అంటున్నారు ఆయన అంతేగాని ఆడవాళ్ళు చదువుకోరాదు అనే అర్థం చెప్పరాదు అలా కొంతమంది చెప్పారు ఛాందసవాదులు అలా అర్థం చెప్పారు ఆ అర్థం తప్పు ఫిజియలాజికల్ గా పురుషునికి స్త్రీపై స్త్రీ కంటే కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పడం ముందు అభిప్రాయమే తప్ప ఈ శాస్త్రమును అధ్యయనం చేయటానికి గాని లేక ఈ ఆత్మతత్వమును తెలియటకు గాని పురుషుడు మాత్రమే అర్హుడు స్త్రీ అర్హుడు కాదు అర్హురాలు కాదు అని చెప్పుట తాత్పర్యము కాదు ఎందుకంటే వేదాలలో శాస్త్రాలలో ఎంతో మంది స్త్రీలు గార్గీ మైత్రేయి మొదలైన గొప్ప గొప్ప స్త్రీలు వేద శాస్త్రములను అధ్యయనం చేసిన వారు ఎంతో మంది గలరు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఇప్పుడు సన్యసించి భిక్ష భిక్షాటనంతో జీవించటంలో పురుషుడికి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ని మనస్సులో పెట్టుకుని ఆయన అతహుంస్వం అన్నారు అంత మాత్రమే ఓకే తత దానికంటే విప్రత విప్రుడై పుట్టుట అయితే విప్రుడు అగుట విప్రుడు అగుట గొప్ప దుర్లభం అంటే కఠినము ఆ దుర్లభం అనే మాట వస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో విప్రత స్త్రీలింగం గనక దుర్లభం దుర్లభ అని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మగవాడై ఉండుట ఒక అడ్వాంటేజ్ దాంట్లో కొంత కఠిన అది లభించటం గొప్ప విశేషం అంతకంటే గొప్ప విశేషం వాడు విప్రుడగుట అండ్ విప్రుడనగా ఎవరో తెలుసా మీకు విప్రుడంటే మీకు ఓ శ్లోకం చెప్తా చూడండి జన్మన జాయతే శూద్ర అందరూ పుట్టుకచే శూద్రులై ఉంటారు అందరూ పుట్టుకచే శూద్రులై సంస్కారేణ ద్విజ 
ఉపనయన సంస్కారం చేసినట్లయితే ద్విజుడు అనబడును ఓకే వేదాధ్యయనైన విప్రస్యాత్ వేదాధ్యయనం చేసినట్లయితే వాడు విప్రుడు అనబడు బ్రహ్మజ్ఞానైన బ్రాహ్మణ బ్రహ్మజ్ఞానం పొందితే బ్రాహ్మణుడు అనబడు కాబట్టి మానవుడై పుట్టి అది గొప్ప మానవులలో పురుషుడై పుట్టుట ఇంకా కఠినం కఠినము అని చెప్పొచ్చు గొప్ప అని కూడా చెప్పొచ్చు తర్వాత పురుషుడై పుట్టినంత మాత్రాన సరిపడదు వాడు వేదాధ్యయన సంపన్నుడు ఒకట మరింత కఠినము వేదాధ్యయనం చాలా కఠినమైన పని అండి తెలియక కాదు అంచేతన అది కఠినము అని చెప్పారు తస్మాత్ దానికంటే వైదిక ధర్మ మార్గ పరత వైదిక వేదముల ఎందు చెప్పబడిన ధర్మాధర్మము యొక్క మార్గదారికి పరత కట్టుబడి ఉండుట దుర్లభము వేదం వల్లించేయచ్చు కానీ ఆ వల్లించిన వేదంలో ఆ వేద మంత్రముల యొక్క అర్థం తెలుసుకుని ఆ వేదంలో చెప్పిన ధర్మమును బుద్ధికి తెచ్చుకుని ఆ ధర్మ మార్గానికి కట్టుబడి జీవించడం అన్నది మరింత కఠినము మరింత దుర్లభము తెలుస్తుంది కదండి అస్మాత్ దీనికంటే విద్వత్వం పండితుడై ఉండుట పరం గొప్పది ఇప్పుడు వేదం చదువుకున్నాడు వేదంలో చెప్పినట్టుగా కర్మలని ఆ అగ్నిహోత్రము మొదలైన కర్మల్ని చేస్తూ ఉంటాడు కానీ పాండిత్యం ఏం ఉండదు ఆ మంత్రాలకు అర్థం తెలియదు ఆ చేస్తున్న కర్మ యొక్క వైశిష్ట్యము తెలియదు ఎందుకు చేస్తున్నామో తెలియదు అలా చేయమన్నారు కాబట్టి చేయడమే తప్ప ఎందుకు చేస్తున్నామో తెలియదు మీరు కూడా చూస్తూ ఉంటారు ఈ పూజలు అవి చేసేప్పుడు ముక్కు పట్టుకోండి అనగానే ముక్కు పట్టుకుంటారు ఒక ఆయన ముక్కు పట్టుకోండి అనగానే ఆయన ముక్కు పట్టుకున్నాడు నా ముక్కు కాదాయా నీ ముక్కు పట్టుకోండి అంటే తన ముక్కు పట్టుకున్నాడు ఈ ముక్కు పట్టుకోవడం ఎందుకండి అని పోనీ ఆయనైనా ప్రశ్నించుకోవచ్చా ఆయన ప్రశ్నించాలి పురోహితుడి గారిని అయ్యా ఈ ముక్కు పట్టుకోవడం ఎందుకండి అని ప్రశ్నించాలి ప్రశ్నిస్తే పురోహితుడు ఏమని చెప్తారో తెలుసునా ఏమో నాకు అవన్నీ తెలియవు మీరు పట్టుకుంటే పట్టుకుంటే లేకపోతే అయ్యి చెప్తారు అంటే అర్థం ఏంటి విద్వత్తు ఉండదు కర్మ చేయటమే అభ్యాసం ఉంటుంది తప్ప ఆ పాండిత్యం ఉండదు ఆ పాండ్ ఆ జ్ఞానము ఆ విషయమంతా తెలిసి ఉండుట అటువంటి విద్వత్వము అంటే ఆ జ్ఞానమును కలిగి ఉండుట మరింత కఠినము దుర్లభము ఆత్మానాత్మ వివేచనం ఆత్మను అనాత్మను విడివిడిగా తెలియుట అగో అప్పుడే వివేకంలోకి వచ్చేసాం వివేక చూడామని కదా ఇది వివేచనము చేయుట ఆత్మను అనాత్మను విడివిడిగా తెలియుట మరింత కఠినము అది ఆ మాట వస్తుంది దానికంటే గొప్పది లేక మరింత కఠినము సాధారణంగా జనులు ఇది ఆత్మ ఇది అనాత్మ అనే తేడా తెలియకుండానే బతికేస్తూ ఉంటారు జనులు అలా ఉంటారు మనం ఇప్పుడు జనులని నిందించటం అందు మనకి తాత్పర్యం లేదు జనులు ఎలా ఉంటారో ఊరికే పరిశీలన అంతే అర్థం చేసుకోవటం పరిశీలించటం ఆత్మ అనాత్మ వివేకము అంటే ఆత్మకి అనాత్మకి తేడా తెలియకుండా జీవిస్తూ ఉంటారు ఈ వివేక జ్ఞానము లేకుండుట వివేకము లేకుండుట అనేది పెద్ద సమస్య ఇది ఆరోగ్యం విషయంలో వివేకము లేకు లేకుండుటచే ఆ కారణంగా జనులు అనారోగ్యంతో సతమతం అవుతూ ఉంటారు కేవలం వివేకం లేకపోవడం చేత చిన్న వివేకం ఇప్పుడు బెల్లం మంచిదా పంచదార మంచిదా ఆరోగ్యానికి చూడండి చిన్న వివేకం అది చిన్న వివేకం ఆ వివేకం ఉండి మీరు పంచదార కొండం మానేసి ఇంకా అసలు పంచదార ఆర్డర్ ఇవ్వకూడదు బెల్లమే ఆర్డర్ ఇచ్చుకోవాలి ఆ పని చేశారనుకోండి మీ ఆరోగ్యంలో అప్పుడే మార్పు వచ్చిందా లేదా తర్వాత ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు ఆయిల్లో రోస్ట్ చేసిన ఆహారం మంచిదా స్టీమ్ మీద ఉడికించిన ఆహారం మంచిదా 
స్టీమ్ మీద ఉడికించిన ఆహారం మంచి అది వివేకం కదా మరి ఆ వివేకాన్ని ఎంతమంది పాటిస్తున్నారు ఎక్కడ చూసినా ఆయిల్ రోస్టెడ్ ఫుడ్డే వీక్షిస్తూ ఉంటారు ప్రతీది ఆయిల్ రోస్టెడే చెగోడీలు జంతికలు పకోడీలు ఇత్యాది అనేకానేకము అన్ని ఆయిల్ రోస్టెడే నేను ఆయిల్ రోస్టెడ్ ఫుడ్ ని నేను పక్కన పెట్టేస్తున్నాను ఎప్పుడైనా ఒకసారి ముక్క నోట్లో వేసుకుంటారు ప్రమాదం ఏం లేదు ఆయిల్ రోస్టింగ్ లో ఉన్న హాని ఆ ఫుడ్ అంతా పాడైపోతుంది తర్వాత ఆయిల్ మాలిక్యూల్స్ ఆ టెంపరేచర్ కి అవి బ్రేక్ అయిపోయి పెరాక్సైడ్స్ కింద తయారవుతాయి ఈ పెరాక్సైడ్స్ లోపలికి వెళ్లి బాడీని పాడు చేయాలి మరి ఈ చిన్న చిన్న వివేకం తెలిసి ఉండాలా కదా దంపుడు బియ్యం మంచిదా మిల్లు పట్టిన బియ్యం మంచిదా దంపుడు బియ్యం మంచిది తర్వాత ఆహారంలో బియ్యంతో చేసిన బియ్యంతో చేసిన పదార్థమును పదార్థం మంచిదా గోధుమతో చేసినది మంచిదా గోధుమ మంచిది అలా ఎక్కడికక్కడ వివేకం వెన్న మంచిదా నెయ్యి మంచిదా వెన్న మంచిది నెయ్యి మంచిదా నేను వెన్న మంచిది ఎందుకంటే వెన్నని మనం వేడి చేయలేదు దాన్ని వేడి చేసినప్పుడు నెయ్యి అయినది దాంతో అప్పుడే ఆ పదార్థంలో కొంత దోషం వచ్చింది వెన్నని వేడి చేయటం అంటే కొద్దిగా వేడి నీళ్ల మీద వేడి చేయటం కాదుగా నిప్పుల మీద వేడి చేస్తారుగా నెయ్యి వస్తుంది నెయ్యి చాలా మంచిది అంటారు వెన్న కంటే మంచిది కాదు వెన్న మంచిది సో ఇవి చూడండి ఎన్ని చెప్పాను నేను వివేకం శరీర ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఎన్ని వివేకం చెప్పానో చూసారా ఎప్పుడు సోఫాలో కూర్చుని ఉండడం మంచిదా లేకపోతే ఇటు అటు చలాకిగా తిరుగుతూ ఉండడం మంచిదా ఎన్ని వివేకాలు ఉన్నాయో ఇలాగా ఆ వివేక జ్ఞానము అది మన బుద్ధి ఎందు ఎప్పుడు అలాగ మెరు మెదలుతూ ఉండటం ప్రకాశిస్తూ ఉండటం ఎంత కఠినమైన విషయం ఎంత వివేకవంతుడై ఉండాలి నేను చూశాను డాక్టర్లు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా అనారోగ్యాన్ని అనారో ఆరోగ్య సూత్రాలని ప్రక్కన పెట్టి అనారోగ్యం దారిని వెళ్ళటం డాక్టర్లు కూడా అలా ఉండటం నేను అడిగాను కూడా మీరు డాక్టర్ కదా మీరు అలా ఉన్నారేమిటి నేను అడిగాను కూడా ఏదో ప్రారంభం అండి మీరు చెప్పింది యథార్థమేనండి అన్నారు వాళ్ళు వివేకము అనేది చాలా కఠినమైన విషయం ఉండవు ఎన్ని స్టెప్పులు దాటి వచ్చి వివేకం దగ్గరకు వచ్చాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఐదు స్టెప్పులు దాటా ఆరో స్టెప్లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు అంత కఠినము మొదటి దానికంటే రెండవది కఠినం రెండవది కఠినవది మూడవది కంటే నాలుగవది నాలుగవది కంటే ఐదవది దానికంటే కఠినము వివేకము నేను కొంచెం ఆరోగ్యానికి సంబంధించి చెప్పాను ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం మీరందరూ గమనించండి అందుకోసం చెప్పాను అదే అక్కడ ఏది శరీరానికి ఆరోగ్యము ఏది కాదు అనే వివేకం చెప్పాను నేను కానీ అక్కడ చెప్పిన వివేకం ఇంకొంచెం లోతైనది ఏది ఆత్మ ఏది కాదు అనాత్మ అంటే ఆత్మ కానిది అవును ఇంతకీ ఆత్మ అంటే ఏమిటి ఆత్మ అంటే ఏమిటి మేము ఆయనత కొడుక మేనమామ కొడుక ఎవడి ఆత్మ ఏమిటి ఆత్మ ఏదైనా ఎక్కడైనా గుండెలోనో ఎక్కడో అలా మెల్లమెల్ల ఆడుతూ ఏమైనా ఉంటుందా ఈ ఎలక్ట్రిక్ దీపం లాగా వెలుగుతూ ఆడుతూ అలా ఏమైనా ఉంటుందా వాట్ ఈజ్ ఆత్మ ఆత్మ అంటే ఏమిటో తెలియకుండా వేదాలతో వాళ్ళతో మళ్ళీ చుక్కుర్చుంటే ఏమిటి ఉపయోగం మీకు మొదటి రోజు రెండో రోజు మొదటి రోజు కాదు ఆత్మ అంటే ఏమిటో చెప్తా వినండి మీరందరూ ఏం చేస్తారంటే ఒక్కసారి ఇలా నిటారుగా కూర్చోండి కూర్చుని కళ్ళను మూసుకుని కళ్ళను అలవోకగా మూసి ఉంచి మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నేను చెప్పిన మెడిటేషన్ ధ్యానము చేయాలి ఏమిటా ధ్యానము నేను 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 అహం అహం నేను ఇప్పుడు మెల్లగా కళ్ళను తెరవండి ఇప్పుడు మీకు ఒక అనుభవం కలిగిందా లేదా అనుభవం కలిగింది కదా కళ్ళను మూసేసుకున్నారు కాబట్టి మానేసిందా లేదు కదా కళ్ళను మూసుకున్న అనుభవం కలిగింది మీరు గమనించారా అంటే కళ్ళను మూసినా కూడా చూడొచ్చు అనమాట చూశారా లేదా ఇప్పుడు కళ్ళను మూసి దేన్ని చూశారు మిమ్మల్ని మీరే చూశారు మీ అనుభవము మీకు కలిగినది నాకేం కలి నాకేం అనుభవం కలిగిందో చెప్తాను మీరు మీకు సరిపడుతుందేమో చూసుకోండి అది నాకు 
నా యొక్క అనుభవము కలిగినది అంతే కదండి ఆ నేను నేను అనేది ఏమిటో చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు నేను అడుగుతాను నేను అనేది ఒక తెలుగు పదమా లేక దానికి ఏదో ఒక అర్థం ఉన్నది మీరు డిక్షనరీ తీసి చూస్తే ఆ డిక్షనరీలో ఏదో అర్థం రాస్తాడు ఆ అర్థమా లేక మనస్సులోని ఒక ఆలోచనయా లేక మీ అంతరాంతరముల ఎందలి అనుభవమా మీకు అర్థమైపోయింది అప్పుడే అమ్మో మీకు బాగా అర్థమైందండు వేదాంతం వేదాంతం బాగా అర్థమైపోతుంది అదిగో ఆ అంతరాంతరముల ఎందలి అనుభవము ఏది అనుభవము తన యొక్క అనుభవము తనకు కలిగే తన యొక్క అనుభవం ఇతరము యొక్క అనుభవం కూడా కలుగుతుంది మీరు కళ్ళు తెరిచి సినిమా చూస్తున్నారనుకోండి బోల్డ్ అంత అనుభవం కలుగుతుంది ఆ అనుభవం కాదు తన యొక్క అనుభవము దానికి ఆత్మ అని పేరు అంతే ఆత్మ అంటే ఆత్మను నేను అని మీరు అనువాదం చేయవచ్చు ఆ నేనంటే ఏమిటో తెలియాలి అంటే నేనంటే ఏమిటో తెలియడం ఏమిటండి నేనంటే తెలియకుండా ఉంటుందా దేవుడు అంటే తెలీదు అమెరికా అంటే తెలీదు ఆస్ట్రేలియా అంటే తెలీదు అలా అనొచ్చు కానీ హిమాలయాలు అంటే తెలీదు పోని అలా అనొచ్చు వేదాలు అంటే తెలీదు శాస్త్రాలు తెలీదు నేను తెలియకుండా ఉంటుందా ఎక్కడైనా ఉంటుంది ఉంటుంది మీ నే మీ మీరు ఎవరు చెప్పండి మీరెవరు అని నేను అడిగాను అడిగితే ఆయన అన్నారు నేను సుబ్బన్న అన్నారు ఆయన ఆయనకి నేను తెలిసిందా లేదా తెలియలేదు ఎందుకని మీరు చెప్పకముందే నేను చెప్పేశాను మీరు తప్పు చెప్పకుండా ఉండడం కోసం ఆయనకి నేను తెలిసిందా లేదా తెలియలేదు ఎందుకని ఆయనకి నామకరణం చేయకముందు ఆయన ఉన్నారా లేదా ఉన్నారు ఆయనకి తన పేరు సుబ్బన్న అని తెలియడానికి సుమారు ఆరేడేళ్ల వయస్సు వచ్చాక తెలిసింది అంతకు ముందు కూడా ఆయన ఉన్నాడా లేదా కాబట్టి సుబ్బన్న అనే పేరు ఇతరులు పెట్టిన పేరు ఏది ముందు నేను ముందా సుబ్బన్న అనే పేరు ముందా నేను ముందు కాబట్టి నేను తనతో నిత్యము సర్వదా ఉన్న నేను అనే అనుభవమును తర్వాత ఎవళ్ళో పెట్టిన పేరుకి జోడిస్తే అది అనాత్మ అయిపోయిందిగా పేరు పేరు ఆత్మ కాలేదు కాబట్టి పేరు ఆత్మ కాదు అని ఎంతమందికి తెలుసు చాలా తక్కువ చూసారా దీంట్లో ఎంత ఇబ్బంది ఉందో ఏముందండి నేను తెలియకపోవడం ఏమిటని అనుకున్న ఆ మరుక్షణమే ఆదిలోనే హంసపాదు అవును నిజమే నేను తెలీదు ఒక ఆయన అన్నారు నేను ఈమెకు భర్తను అన్నాడు ఆయన ఐఎమ్ ది హస్బెండ్ ఆఫ్ దిస్ లేడీ అన్నారు ఏమండి వివాహానికి ముందు మీరు లేరా ఏమి వివాహానికి ముందు ఆత్మ లేదా ఆయనకి డౌట్ వచ్చింది వివాహానికి ముందు ఆత్మ ఉందా లేదా అని నేను అన్నాను ఉంది ఆత్మ అన్నారు మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అన్నారు మీకు ఆత్మే లేకపోతే మీ మామగారు మీకు పిల్లని ఇచ్చి ఉండేవాడు కాదు కాబట్టి మీకు ఆత్మ ఉన్నది మరి వివాహానికి ముందు ఆత్మ ఉంటే ఈ ఆత్మ భర్త ఎందుకవుతుంది భర్త భర్త అనేది తర్వాత వచ్చింది ఆత్మ ముందే ఉన్నది కాబట్టి తర్వాత వచ్చి పోతుంది కూడా ఇవి వచ్చినవన్నీ పోతాయండి ఓయ్ మరో అలా అనుకోకండి అన్నీ పోతాయి ముందో వెనుకో అన్నీ పోయివే కానీ వీడు మాత్రం ఉంటాడు ఈ ఆత్మ మాత్రం ఉంటుంది ఈ ఆత్మకి ఎన్ని అనాత్మలని జోడించుకుంటూ పోతున్నారో చూసారా కాబట్టి నేను ఆమెకు భర్తను అంటే అది అనాత్మ భర్త అనాత్మ నేను ఆత్మ భర్త అన్నది అనాత్మ తండ్రి అన్నది అనాత్మ కొడుకు అన్నది అనాత్మ ఓ తండ్రి కొడుకు మీద కోపం వచ్చి నువ్వు నా కొడుకు కాదన్నాడు అంటే వాడన్నాడు సరే పోనీ అది బానే ఉందన్నాడు వాడు చూడండి ఈ అనాత్మని తీసివేయటం అంత సరళం అలా వస్తుంది ఇలా పోతుంది నేను తీసివేయగలరా ఒక ఆయన సన్యాసం పుచ్చుకున్నాడు సన్యాసం పుచ్చుకోవడానికి ముందు ఉండే టైటిల్స్ అన్నీ పోయాయి ఇప్పుడు ఏ టైటిలు పోలేదు ఏ టైటిలు లేదు అలా నిలబడి ఉన్నాడు నేను మాత్రం ఎక్కడికి పదు సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత కూడా నేను అలాగే ఉంటుంది 
ఆ నేనుకి ఆత్మ అని పేరు నేను అనే అనుభవము నాకు నేను అని కాగితం మీద రాసి ఇది ఆత్మను కాదు నేను అనే అనుభవము ఆత్మ ఈ నేను అనే అనుభవానికి మీరు ఆత్మ కాని వాటిని వేటిని వేటినో వేటిని వేటినో జోడిస్తూ ఉంటారు అదంతా అనాత్మ ఒక ఆయన అన్నాడు నేను లక్షాధికారిని అన్నాడు ఒకప్పుడు లక్షాధికారి గొప్ప ఇప్పుడు కాకపోవచ్చు లక్షాధికారిని అన్నాడు అంటే లక్ష అంటే లక్ష రూపాయలు ఎక్కడున్నాయి లక్ష రూపాయలు బ్యాంకులో ఉన్నాయి బ్యాంకులో ఉన్న లక్ష రూపాయలు ఆత్మ అవుతుందా అనాత్మ అవుతుందా అనాత్మ అవుతుంది మరి నేను లక్షాధికారిని అంటాడు ఏమిటి ఆత్మనే అనాత్మనే కలగాపలగం చేశాడా లేదా నేను వీడు లక్షాధికారి కాదు బ్యాంకు వాళ్ళు లక్షాధికారి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు లక్షాధికారి వీడు కాదు వీడు నేను తప్ప మరి ఏది కాదు ఇది ఈవేళ పాఠంలో చాలా ప్రధానమైన సందేశం వివేక చూడామని కదా కాబట్టి ఈ రకంగా ఇంక ఇప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టాం ఇంక ఈ పైన రెండేళ్ల మూడేళ్ల నాలుగేళ్ల దైవం అనుగ్రహిస్తే ఈ ఆత్మ అనాత్మ మధ్య నుండే తేడా కలగాపులగం చేసి పెట్టుకున్నారు ఆత్మనే అనాత్మని కలగాపులగం చేసి పెట్టుకున్నారు నాన్నగారు అనేవారు మట్టిని పంతదారిని కలిపేసి పెట్టుకున్నాడు అనేవారు మట్టిని పంతదారిని కలిపితే దేనికి ఉపయోగపడుతుంది దేనికి ఉపయోగపడదు మట్టిని పంతదారిని కలిపితే పంతదారికి లాభం ఏమైనా ఉందా లేదు మట్టికి లాభం ఉందా లేదు ఎందుకు పనికిరాదు అలాగా మీకు సరపడిందా ఆత్మనే అనాత్మని ముద్ద చేసి పెట్టడం ఇది మన అనుభవంలో ఈ అవివేకము ఈ తేడా తెలియకుండుట మన అనుభవంలో భాగమైపోయి మన జీవితాలని శాసిస్తూ ఉన్నది ఈ సంగతి ఏమిటో కొంచెం పరిశీలించాలి దీన్ని పసిగట్టాలి ఈ స్వామి వచ్చి ఏదో చెప్పిపోయాడు నేను అనేది ఏదో కొత్త సంగతి ఒకటి చెప్పిపోయినాడు దీని సంగతి ఏమిటో మనం పసిగట్టాలి అది మరి వేదాంతం అంటే ఇది వేదాంతం అంటే ఏమిటి అనుకున్నారు అందరూ కలిసి సహస్రనామ పారాయణ చేయడం అనుకున్నారా ఏమి లేకపోతే పురాణం విని తర్వాత ఫలహారాలు పుచ్చుకోవడం అనుకున్నారా ప్రసాదాలు ప్రసాదం భక్షయతి నో దట్ ఈస్ నాట్ వేదాంత వేదాంతం అంటే అయితే పురాణ కాలక్షేమం హరికథ ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు ఆయన ఊరికే ఇలాగ చెరతలు పెట్టుకుని అక్కడ తబలా పదిలిన్ ఉంటాయి ఏదో పద్యాలు పాడుకుంటూ ఉంటాడు మనం అప్పుడప్పుడు శభాషన వచ్చు చపట్లు కొట్టచ్చు ఆయన పాటలు ఆయన పాడుకుంటాడు ఆయన పద్యాలు ఆయన బల్లిస్తాడు ఏదో కథలు చెప్తాడు హనుమ నృసింహస్వామి ప్రహ్లాదుడు మీ జీవితం జోలికి రాడు ఊరికే సుసింహస్వామి గురించి చెప్తాడు ప్రహ్లాదుడి గురించి చెప్తాడు దాంట్లో మీకు తెలియంది ఏమీ లేనే లేదు అదంతా వినేసి టీ తాగి అదంతా వినేసి రాత్రి పగ ఒంటి గంటకు వచ్చి పడుకునే జరిపోతారు ఇదేమో అలాగనుకుంటున్నారా ఇది ఇది అలా కాదు ఇది జీవితానికి సంబంధించిన విశేషం జీవితంలో ఇటువంటి కోణము ఒకటి ఉన్నది అని కూడా తెలియని కోణము ఈ ఆత్మ అనాత్మ వివేచనం అనేది ఇలాంటిది ఒకటి ఉంది అని కూడా లోకంలో చాలా మందికి తెలియదు అటువంటి వివేచనము ఆ తేడాన్ని తెలుసుకుంట తేడా అని తెలుసుకోవటం ఎందుకు అంటే కలగాపులగం చేసి పెట్టుకున్నాం కనుక పోని కలగాపులగంగానే ఉండనివ్వండి ఇప్పుడు దీన్ని విడదీయడం ఎందుకు అంటే మన మనకి జీవితంలో అనుభవానికి వచ్చే దుఃఖములు భయములు రెండు ఉన్నాయి దుఃఖములు భయములు రెండే వీటన్నిటికీ మూలమునందు ఆత్మ అనాత్మ వివేచనము లేకుండుటయే గలదు శరీరానికి అనారోగ్యానికి అనారోగ్యానికి మూలము ఆహార నియమము ఏది యోగ్యమైన ఆహారము ఏది కాదు తెలియకుండుటయే మీరు ఆహారాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని సరి అయిన ఆహారాన్ని కనుక స్వీకరించినట్లయితే మీకు అసలు శరీరానికి అనారోగ్యం అనేది రావడానికే వీల్లేదు కాబట్టి ఏది యోగ్యమైన ఆహారము ఏది కాదు తెలియడం ఆ తేడా తెలియడం ఆరోగ్యానికి ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎంత ప్రముఖమైన విషయమో అదేవిధంగా మానవ జీవితం యొక్క పరమావధిని చేరుటకు మోక్షము అని పేరు దానికి వస్తా దానికి కూడా వస్తా దానిని చేరుటకు ఏది ఆత్మ ఏది అనాత్మ అనే తేడా తెలియుట అత్యంత ఆవశ్యకము అని చేతను అది చాలా కఠినమైన విషయము స్వనుభవ తన యొక్క అనుభవము కఠినమైనది ఆత్మ అనాత్మ వివేకం గురించి ఉపన్యాసం చెప్పేశాను నేను 
మీరు జాగ్రత్తగా శ్రద్ధగా విన్నారు ఈ ఉపన్యాసంలో ఓ చిన్న చిన్న విడ్డూరం ఒకటి ఉంటుంది విన్న వాళ్ళకి అపో నిజమేనండోయ్ మనం ఆత్మానాత్మ వివేకాన్ని పరిశీలించాల్సిన మాటయే అనే స్ఫూర్తి విన్నవాళ్ళకి కలగవచ్చు చెప్పివాడికి వాడికి అది ఉపన్యాసం మాత్రమే అనుభవం ఏ ఉండదు దాని వలన ఉపయోగం ఏమున్నది విన్నవాళ్ళకు ఉపకారం ఉంటే ఉండవచ్చు కాక చెప్పిన వాడికి ఏ ఉండదు ఒక పురాణం శాస్త్రి గారు పురాణం చెప్పారు ఆ పురాణంలో భాగంగా ఏమని చెప్పారంటే ఉల్లిపాయ తినకూడదు అని చెప్పారు ఆయన భార్య ఆ వేళ పురాణం వినడానికి వచ్చింది ఆ రాత్రి మామూలుగా ఆయనకి సాంబారు అది భోజనం పెట్టడంలో మొన్నాడు సాంబారు భోజనంలో ఉల్లిపాయ లేకుండా సాంబారు తయారు చేసింది ఆయన తింటూ తింటూ ఏమిటి వేళ సాంబారు రుచిగా లేదే అన్నాడు అంటే ఏమిటి కారణం ఏమిటి అని చూసి అవును ఉల్లిపాయ వేయలే వేయలేదు అవును ఎందుకు ఉల్లిపాయ ఎందుకు వేయలేదు అంటే మరి నిన్న మీరు పురాణంలో ఉల్లిపాయ వేయకూడదని చెప్పారు కదా అని చేత నేను వేయలేదు చూడు పురాణంలో చెప్పి నువ్వు ఎప్పుడు ఆచరణలో పెట్టుకో అది ఊళ్ళో వాళ్ళ కోసం చెప్పాను తప్ప నా కోసం చెప్పలేదు అని అన్నాడు అలా ఉండొచ్చా అలా ఉండకూడదు ఉళ్ళో వాళ్ళకి చెప్పింది తను కూడా అనుభవంలో తెచ్చుకోవాలి అది మరింత కఠినం అంటే ఆరు ఏడు స్టెప్పుల దగ్గర ఇతరులకు చెప్పడం తేలిక కనుక ఆరు దానికంటే తను అనుభవంలో పెట్టుకోవడం మరింత కఠినము అది ఏడవది బ్రహ్మాత్మన పూర్ణ ఆత్మస్వరూపముగా సంస్థితి నిలిచి ఉండుట అనే ముక్తి మోక్షము శతకోటి జన్మసు వంద కోట్ల జన్మల ఎందు కృతై చేయబడిన పుణ్యై వినా పుణ్యములు లేకుండా నో లభ్యతే దొరకదు ఆ పదాలు దొరుకుతున్నాయా పదాలు దొరుకుతున్నాయా మీకు మోక్షం తర్వాత మోక్షం దొరకడం తర్వాత చూద్దాం ముందు అవును కాబట్టి తనకి ఆ ఆత్మ అనాత్మ వివేకము అనుభవంలోకి వస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమిటో తెలిసిన జీవన్ముక్తియే జీవన్ముక్తియే జీవన్ముక్తి అంటే ఎలా ఉంటుంది దానికి దానికి ఒక డెఫినేషన్ అంటే బ్రతికుండగానే మోక్షమును పొందుట జీవన్ముక్తి దానికి డెఫినేషన్ ఈ శ్లోకం చూడండి దీంట్లో ఎన్ని విషయాలు వచ్చేసాయో ఎన్ని టాపిక్స్ శ్లోకం ఒక్కటి టాపిక్స్ ఎన్ని వచ్చాయి ఏడు ఎనిమిది టాపిక్స్ వచ్చాయి జీవన్ముక్తి అనగా బ్రహ్మాత్మన సంస్థితి ఇది ఇంకా హయ్యస్ట్ అది బ్రహ్మాత్మ రూపముగా నిలిచి ఉండుట బ్రహ్మ అంటే ఏదో పెద్ద బండరాయి లాంటిది అనుకున్నారు నామాల గుండు ఏదో పెద్ద గుండు ఉంటుంది అలాగంటే కాదు బ్రహ్మ బ్రహ్మ అంటే పూర్ణము ఇప్పుడు మీకు ఎవడైనా ఒకడు కామనలు కోరికలు ఏమీ లేకుండా చిన్నవాడు ఎవడైనా కనపడ్డాడు అనుకోండి వాడి వాడి చైతన్యం ఎలా ఉందనమాట పూర్ణముగా ఉందని అర్థం దానికి చైతన్యంలో అంటే చైతన్యం అంటే తన స్వరూపము దాని ఎందు తన చేతన ఇంగ్లీష్లో కాన్షియస్నెస్ అంటారు ఆ చేతన ఎందు ఆ ఎరుక ఎరుక తెలుగులో కూడా ఇన్ని భాషల్లో చెప్తున్నా మీకు అందాలి మీకు జారిపోకూడదు భాషల్లో చెప్తున్నా ఆ ఎరుకలో మీ ఎరుక మీ స్వరూపం అది ఎరుక మీ స్వరూపం కదా మీ స్వరూపం ఏమిటి కాలేయమా లేకపోతే లివరా లేకపోతే కిడ్నీయా లేకపోతే ఎరుకయా ఎరుక మీ స్వరూపం కాలేయము ఇవన్నీ ఉంటాయి అవి కూడా మీకు తెలుస్తూనే ఉంటాయి ఎరుక మీ స్వరూపం ఇప్పుడు ఈ దీపం ఉంది ఆ దీపం స్వరూపం ఏమిటి ఫిలమెంటా లేకపోతే గాజు బుడ్డియా లేకపోతే ఆ దీపం ప్రకాశమా ప్రకాశము దాని స్వరూపం అలాగే మనిషి యొక్క స్వరూపం ఏమిటి ఎరుక ఆ ఎరుక ఎందు మనిషికి ఏవో కోరికలు ఉంటాయి కోరిక అంటే అర్థం ఏంటో తెలిసిన వెలితి వెలితికే మరో పేరు కోర్కే కోరిక కోర్కే అన్న కోరిక అన్న ఒకటే వెలితి ఉండాలి ఇప్పుడు మామూలుగా రోడ్డు మన నడిచి వెళ్తున్నాడు పక్క నుంచి ఒక ఆయన కారులో వెళ్ళిపోయాడు మన ఈయనకి వెలితి అనిపిస్తుంది చూడు వాడు ఎంత హ్యాపీగా కారులో వెళ్ళిపోయాడు మనం ఈ దుమ్ములో నడిచి వెళ్తున్నాం మనకి ఏదో లోటు ఉంది వెలితి ఉన్నది అనిపిస్తుంది ఆ వెలితి అనుభవానికి రాగానే కోరిక పుడుతుంది మనకు కూడా కారు ఉంటే బాగుండును అని కోరిక పుడుతుంది 
కారు ఉంటే మళ్ళీ రెండు లక్షలు కావాలి ఈ జీ మంత్లీ ఈ ఎంఐలో కొనుక్కుంటే ఎలా ఉంటుందో అని ఇంకా ఆ కోరికతోటి ఆ దారిని పడిపోతూ ఉంటాడు అది వెలితి వెలితి కోరిక సంసారము ఈ అమ్మాయి అంటే సంసారము అని అర్థం సంసారానికి మరో పేరే ఈ అమ్మాయి ఓకే కాబట్టి ఇవి ఏమీ లేవనుకోండి మీకు ఒక ఆయన కనపడతాడు చాలా సింపుల్ గా ఉంటాడు చూడడానికి ఏమీ పెద్ద డాజిలింగ్ గా ఉండడు సింపుల్ గా ఉంటాడు కానీ ఆయనలో ఒక వెలితి ఏది అనుభవానికి ఆయనకి రాదు ఆయనకి అంత పూర్ణం వెలితి ఏదీ లేదు వెలితి అనే మాట మీకు అర్థమైందా లోటు కోరికలు ఏమీ లేవు కోరికలు ఏమీ లేవు అది ఒకటి రెండు భయములు ఏమీ లేవు భయం అనేది ఎరుగుడు భయము అంటే సపోజ్ ఇక్కడ నేను కూర్చున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ టపాకాయ బయలుదేరు అనుకోండి ఏహో ఏమో ఇలాగ అది అది భయం కాదు అది దాన్ని భయం అనుకున్నారు మా చిన్నప్పుడు టీచర్ గారి కా కుర్చీ కాళ్ళ కింద అవి చిన్న చిన్న గుండ్రటివి పేరి వచ్చేవి డాట్స్ ఆ డాట్ పేలుతుంది ఇలా చిన్న దాంట్లో పెట్టి పేలిస్తే పేలుతుంది ఆ డాట్ లోపల ఏదో చిన్న పొటాషియం నైట్రేట్ ఏదో పెడతారు అవి ఆయన కుర్చీ కాళ్ళ కింద పెట్టారు జాగ్రత్తగా పెట్టారు పెడితే ఆయన వచ్చి కూర్చోగానే పట్ పట్ నాలుగు నాలుగులో మూడు పేరే ఒకటి పేలలేదు ఆయన కంగారు పడిపోయారు దాన్ని అది ఒకటి అదొకటి రెండు ఒక ఆయన జాతకం చూసుకుంటూ ఏ గ్రహాలు ఎక్కడున్నాయో లెక్కలు వేసుకుంటున్నాడు ఇది రెండు మీకు భయం అంటే ఏమిటో తెలియాలి అందుకోసం కొంచెం నేను టైం తీసుకుని చెప్తున్నా దీంట్లో వీళ్ళిద్దరిలో భయము ఎవరిది మీరు ఆలోచిస్తే ఈ తపాసులు పేలినప్పుడు కంగారు పడ్డాడు ఆయన యొక్క ఆ భావమును భయం అంటారా లేక ఈ జాతకాలు లెక్క వేసుకుంటున్నాడు నా భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందో అని అని కంగారు అని లెక్క వేసుకుంటున్నాడు ఈ భయమా ఎవరిది భయము మీకు బాగా అర్థమైంది ఇది ఈ తపాసులు పేలినప్పుడు కంగారు పడ్డాడు చూసారా అప్పుడు దాంట్లో వాడి ఆలోచన ఉండదు అది దాన్ని ఏమంటారంటే ద ఇన్స్టింక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ టు సర్వైవ్ అంటే దేహము తనకి తాను హాని కలగకుండా చూసుకుంటుంది అని చేత ఇటువైపు టపాసు పెళ్తే ఇటువైపు జరుగుతాడు వాడు ఆలోచించుకుని జరగడు జరిగిన తర్వాత వస్తుంది ఆలోచన అది ఆ దేహంలో ఉండే ప్రాణశక్తి యొక్క చలనము దాంట్లో భయ భయం ఉండదు అక్కడ మనస్సు ఉండదు టపాసు పేలినప్పుడు మీరు పక్కకి జరిగినప్పుడు మనస్సు ఉండదు భయం అంటే మనస్సు యొక్క లక్షణం అదే మీరు నా భవిష్యత్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఎలా ఉంటుందో అని మీరు పంచాంగాలు అవి లెక్క వేస్తున్నారంటే మీరు భయంతో ఉన్నారని అర్థం భయం అంటే ఏమిటో తెలిసింది కదా భయం ఎప్పుడు భవిష్యత్తు గురించి ఉంటుంది భవిష్యత్తులో నాకు ఎలా ఉంటుందో సాధారణంగా కుటుంబీకులు ఎలా ఉంటారంటే భార్య భర్త కలిసి కడుపు నుండా భోజనం చేస్తూ భోజనం చేస్తూ ఉంటారు రేపు మనకి భోజనం దొరుకుతుందో దొరకదో అని భయపడుతూ భోజనం చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు చేస్తూనే ఉన్నారుగా రేపటి మాట ఏమిటి అని భయం అలా భయపడుతూ ఉంటారు కదా సంసారులు అంటే అలాగే ఉంటారు కాబట్టి భయం అన్నది సైకలాజికల్ అది ఒక మానసికమైనటువంటి ఒక ఇమోషన్ మానసికమైన స్పందన అది ఉన్నవాడు దుఃఖితుడు అవుతాడుగా దుఃఖము గలవాడు అవుతాడు అటువంటి భయము లేనివాడు దుఃఖము లేదు భయము లేదు ఎందువల్ల నేను పూర్ణుడను నాలో ఏ వెలితి లేదు కాబట్టి నాకు కోరికలు లేవు కనుక దుఃఖములు లేవు నేను పూర్ణుడను దేహము నశిస్తుంది తప్పిస్తే ఆత్మ చైతన్యమునకు నాశము లేదు అది ఎప్పటికీ నశించేది కాదు అది కాలము కంటే అతీతమైనది నేను మీకు చాలా వేదాంత విషయాలు చెప్తా ప్రపంచమంతా ఏ వేదాంత విషయాల వెంబడి ఎంతో శ్రద్ధతో పరుగులు తీస్తూ ఉంటారు అవన్నీ మీకు నేను కొట్టి పోస్తా మరి మీరు ఓపిక్గా వినాల్సి ఉంటుంది ఏమండి అప్పుడే ఆరంభమైంది షురు హోగయా కాం కాబట్టి ఆ కాలమును అతీతమైన స్వరూపము ఆత్మ చైతన్యం దానిలో దానికి వినాశమే లేదు ఆ ఆత్మ చైతన్యము పూర్ణము కనుకనే దాని ఎందు కామనలకు కానీ భయమునకు కానీ తావు లేదు ఆ విధంగా పూర్ణమైన ఆత్మ చైతన్య రూపముగా నిలిచి ఉండుట అది ఏ మోక్షము ఆ మోక్షము వంద కోట్ల జన్మలతో చేసిన పుణ్యం ఉంటే గాని దొరకదండి 
అంటే ఇక్కడ మీరు వంద కోట్లు లెక్క వేసుకోమని అభిప్రాయం కాదు చాలా దుర్లభము చాలా పుణ్యం ఉంటే కానీ దొరకదు మీకు నన్ను నాకు ఎవరో ఉత్తరం రాశారు మీకు ఎవరైనా జీవన్ ముక్తులు ఆ మోక్షం వచ్చిన వారు ఎరుగుదురా అని రాశారు నేను నాకు తెలుసునండి అన్నాను ఎవరండి వారు అంటే లబ్ధానంద గారు నేను సమాధానం చెప్పాను మీకు అర్థమైందా జీవన్ ముక్తులు అంటే ఎవరును అంటే తొట్టుపాటు కంగారు ఇతరులపై ద్వేషము భయము కోర్కెలు ఏమీ లేకుండా పూర్ణంగా నిబ్బరంగా ప్రేమ కరుణ దయ తప్ప ఇంకేమీ లేకుండగా జీవితంలో సర్వకాలముల ఎందు అలాగా ప్రేమతో ఉండిపోవడం దాని పేరే మోక్షం దేహం ఎప్పుడూ పోతుంది దేహం ఏముంది దేహం ఆత్మ కానే కాదు అసలు ఆ విధముగా పూర్ణ ఆత్మనిష్టలో ఉండుట ఇది అన్నిటికంటే గొప్పది చాలా కఠినమైనది వందల వందల కోట్ల జన్మల పుణ్యం చేత తప్ప అది మనకి దొరకదు శ్లోకం అయిపోయింది రెండోసారి అర్థం చెప్పేప్పుడు మీరు చకచకా వెళ్ళొచ్చు మీకు ఆ పదాలన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి ఈసారి ఇప్పుడు ఇంకా డౌట్ ఉండదు జంతూనాం పుట్టే ప్రాణులకు నరజన్మ మానవుడై పుట్టుట దుర్లభం కఠినము అత దీనికంటే దీనికంటే అంటే మానవుడై పుట్టుట కంటే పుంస్వం పురుషుడై ఉండుట దుర్లభము తతహా దానికంటే విప్రత వేదాధ్యయనశీలుడగుట దుర్లభము ఆ దుర్లభము అనే మాట వస్తూ ఉంటుంది తస్మాత్ దానికంటే వైదిక ధర్మ మార్గపరత వేదములో చెప్పిన ధర్మ మార్గమునకు కట్టుబడి ఉండుట దుర్లభము విద్వత్వం వేదములోని ధర్మములు తెలిసి ఉండుట అస్మాత్ దీనికంటే దీనికంటే అంటే దేనికంటే అంటే వైదిక ధర్మ మార్గమునకు కట్టుబడి ఉండుట కంటే పరం గొప్పది ఆత్మానాత్మ వివేచనం ఆత్మకు అనాత్మకు మధ్య ఉండే తేడా తెలియుట ఇంకా దుర్లభము స్వనుభవ ఆ వివేకము అనుభవమునకు వచ్చుట మరింత కఠినము బ్రహ్మాత్మన పూర్ణ ఆత్మ చైతన్యముగా సంస్థితి చక్కగా నిలిచియుండుట అనే ముక్తి మోక్షము జీవన్ముక్తి శతకోటి జన్మసు వంద కోట్ల జన్మల ఎందు కృతై చేయబడిన పుణ్యై వినా పుణ్యములు లేకుండా నో లభ్యతే లభించదు అర్థం కాలేదండి సంస్కృత శ్లోకం కఠినంగా ఉందా ఏమి కఠినంగా లేదు అలవోకగా ఇప్పుడు శ్లోకం చదువుతుంటే మొట్టమొదటిసారి మీరు శ్లోకం చదివారు చూడండి క్లాసు మొదట అప్పుడు ఏదో చదువుతున్నట్టుంది ఇప్పుడు చదివితే ఎలా ఉంటుంది అంతా తెలుస్తూ ఉంటుంది అందాము శ్లోకం చదివిస్తే అయిపోతుంది శ్లోకం మొత్తం లైన్ అంతా చెప్పాలి జంతూనాన్నర జన్మ దుర్లభమత పుంస్వంతో విప్రత తస్మాత్ వైదిక ధర్మ మార్గ పరత విద్వత్వమస్మాత్ పరం ఆత్మానాత్మ వివేచనం స్వనుభవో బ్రహ్మాత్ మన సంస్థి ముక్తిర్నోశతకోటి జన్మసు కృతై పుణ్యైర్వినాభ్యతే తర్వాత శ్లోకం కూడా కొంచెం సరళమైన శ్లోకము కానీ మొత్తం మీద ఇదే ఐడియా వచ్చి ఇట్లా చెప్తున్నారు అంటే కొంత రిపిటేషన్ ఉంటుంది కొంత కొత్తదనం ఉంటుంది దుర్లభంత్రయమైత్రయమే వైతత్ 
ದೇವಾನುಗ್ರಹ ಹೇತು ಮನುಷ್ಯತ್ವಂ ಮುಕ್ಷು ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶ್ರಯ ಮಳಿಂಗೊಕ್ಕಸಾರೆ ಮೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಜಪ್ಪಾರೆ ದುರ್ಲಭಂತ್ರಯ ಮೇ ವೈ ತದ್ದೇವಾನುಗ್ರಹ ಹೇತು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಕ್ಷು ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶ್ರಯ ದುರ್ಲಭಂ ತ್ರಯಂತೇವಾನುಗ್ರಹ ಹೇತು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಕ್ಷು ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶ್ರಯ ಎತತ್ ಈ ತ್ರಯಂ ಮೂಡು ದುರ್ಲಭಂ ಎವ ದೊರಕುಟ ಚಾಲ ಕಷ್ಟಮು ಮೂಡು ಉನ್ನಾಯಂಡಿ ಈ ಮೂಡು ದೊರಕಡ ಚಾಲ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿಲು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಲ ಕಂಟೇ ಕಷ್ಟ ಓ ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಕಂಟೇ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಮೊತ್ತ ಮೀದ ಈ ಮೂಡು ದೊರಕಡ ಕಷ್ಟ ಒಕಳಿಗೆ ದೊರಕೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಒಕವೇಳ ದೊರಕೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಾ ದೊರಕುತಾಯಿ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಯೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟೇನೆ ದೊರಕುತಾಯಿ ಲೇಕಪೋತೆ ದೊರಕೇ ಯಾವ ದೇವಾನುಗ್ರಹ ಹೇತು ಕಂ ಈಶ್ವರನ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಮು ಹೇತುವುಗಾ ಗಲವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟೇ ದೊರಕುತಾಯಿ ಲೇಕಪೋತೆ ದೊರಕ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಮೂಡು ಉಂಟೇ ವಾಡು ದೈವಾನುಗ್ರಹಮು ಕಲ ದೇವಾನುಗ್ರಹಮನ್ನ ದೈವಾನುಗ್ರಹವನ್ನ ಒಕಟೇ ದೇವಾನ್ನ ದೈವಾನ್ನ ಆ ಮೂಡು ಉಂಟೇ ಅಬ್ಬೋ ವಾಡು ಮಹಾಪುಣ್ಯಾತ್ಮಂಡಿ ವಾಡು ಈಶ್ವರನ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಮು ನಿಂಡಾಗಲವಾಡು ಅನ್ನು ಚೆಪ್ಪವಚ್ಚು ಏಮಿಟಂಟಾರ ಮೂಡು ಪೆದ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ರೆಂಡು ಮೂಡು ಕಾರ್ಲು ಭಾರ್ಯ ಒಂಟಿ ಮೀದ ರೆಂಡು ಕೆಜಿಯಲ್ ಬಂಗಾರಮು ಏನೋ ಅಲಾಗ ಮೂಡು ಲೆಕ್ಕ ವೇಸ್ಕೋಚ್ಚ ಅಬ್ಬೇ ಅಲಾ ಕಾದು ಆ ಮೂಡು ಏಟೋ ಶಂಕರ್ಲು ಚೆಪ್ತಾರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯುಲಂಟೇ ಆಯನ ಏದೋ ಪಜ್ಜಿನ ಚೆಪ್ತೆ ಪೈ ನುಂಚಿ ಬಂಗಾರಂ ಪಡಿಂದಿ ಇವನ್ನೀ ಕೂಡ ಕಾಕಮ್ಮ ಕಥಲು ಎಪ್ಪಡನ ವಿನ್ನಾರ ಅಲ್ಲಾಂಟಿ ಮಾಡ ಅವೇಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾದು ಬಂಗಾರ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಲು ಬಂಗಾರಾನ್ನೇ ಪಟ್ಟುಕೊಂಟಾರಂಡಿ ಬಂಗಾರಾನ್ನೇ ಪಕ್ಕನ ಪೆಟ್ಟಡಾನಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ದಾಗ ಅಕ್ಕರ್ಲೇದು ಮನವೇ ಸರಪಡ್ತದ ನನಗೆ ಹಾ ಅಬ್ಬೆಬ್ಬೇ ಎವಳೋ ಕವಿ ರಾಶಾರು ಶಂಕರಲ್ಕಿ ವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡದು ತರವಾತ ಬಂಗಾರಂ ಪೈ ನುಂಚಿ ಆಕಾಶ ನುಂಚಿ ಪಡುತ್ತಂದ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅಲಾ ಪಡದು ಕದಂಡಿ ಒಕವೇಳ ಪಡಿತೇ ಬಿಸ್ಕಟ್ಲು ಪಡಾಲ್ ಗಾನಿ ಉಸಿರಿಗಾಯಲು ಎಂದು ಪಡ್ಡಾವ್ ಮಳಿ ಇದೋ ಪಿಚ್ಚಿ ಅಲಾ ಏ ಉಂಡದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಥ ಏನು ಮೀರು ಪೆಟ್ಟುಕೋಕೂಡದು ಓಕೆ ಈಗ ಏನೋ ಕಥ ಡೌಟ್ ವಸ್ತೇ ನಾನು ಅಡಗಂಡ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾದು ನೀವು ಚೆಪ್ತಾ ಸೊ ಈ ಮೂಡು ದೊರಕಡಂ ಕಷ್ಟ ಉಂಡೆ ಈ ಮೂಡು ಉಂಟೇ ವಾಡಿಕೆ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಂಡ ಉನ್ನಟ್ಟೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ಮೂಡ್ಲೋ ಒಕಟೇ ಉಂದನ್ಕೊಂಡ ಆ ಥರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂದನ್ಮಾಟ ರೆಂಡು ಉಂಟೇ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನುಗ್ರಹಂ ವಚ್ಚೇಸಿನಟ್ಟೆ ಮೂಡು ಉಂಟೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಟಬ್ಬಾ ಈ ಮೂಡು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮನುಷ್ಯೈ ಪುಟ್ಟುಟ ಅಬೋ ಇದು ಬಾಗುಂದಂಡೋಯ್ ಮನಕಪ್ಪಡೇ ಓ ಥರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಚ್ಚೇಸಿಂದೆ ಪುರುಷುಲಕ್ಕೂ ಸ್ತ್ರೀಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂಕ ಮಳ್ಳಿ ತೇಡ ಚೆಪ್ಪಲೇದು ಆಯ್ನ ಮನುಷ್ಯೈ ಪುಡುತ್ತೇ ಎಂದುಕಂಟೇ ಪುಟ್ಟೇವಿ ಪಶುವೈ ಪುಟ್ಟಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿ ಅಯ್ ಪುಟ್ಟಚ್ಚು ಕ್ರಿಮಿ ಅಯ್ ಪುಟ್ಟಚ್ಚು ಕೀಟಕಮಯ ಪುಟ್ಟಚ್ಚು ಚಿಟ್ಟ ಚೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಅನೇಕ ರಕಾಲುಗಾ ಪುಟ್ಟವಚ್ಚು ಕಾನಿ ಮನುಷ್ಯಗಾ ಪುಟ್ಟಿನಾಡು ಎಂತ ಗೊಪ್ಪ ಅಂಟೇ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಾನ್ನೇ ತಿಳಿಸುಕುನೇ ಭಾಗ್ಯಮು ಮನುಷ್ಯಕಿ ಕಲುಗೇ ಕಲುಗುತ್ತುಂದೆ ಅವಕಾಶಮು ಕಲತು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂದಂಡಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂದೆ ಎಂತ ಭಾಗ್ಯಂ ಇಪ್ಪುಡು ಮೀರು ಆಲೋಚಿಸಂಡಿ ಕಾಲೋ ಚೇಯೋ ಲೇಕುಂಡಾ ಪುಟ್ಟೇಡು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ದುರದೃಷ್ಟ ಅನ್ ಅನ್ಕೊಂಟಾರು ಮನಸ್ಸು ಲೇಕುಂಡಗಾ ಪಿಚ್ಚಿಗಾ ಮೆಂಟಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ಗಾ ಪುಟ್ಟೇಡು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಎಂತ ದುರದೃಷ್ಟ ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಅನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಅನ್ಕೊಂಟಾರು ಅನ್ಯ
పది మంది దగ్గర మాత్రమే ఉంటుంది రెండవది అదేమిటి ముముక్షుత్వం మోక్షమును కోరువాడు అగుట ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ టాపిక్సే శ్లోకం ఒక్కటే టాపిక్స్ మూడు నాలుగు ఉంటాయి లోకంలో జనులు మోక్షమును కోరరు మీరు చూసుకోండి ఎక్కడ మీరు ఏదైనా మాల్ కి వెళ్ళారనుకోండి పెద్ద మాల్ మాల్స్ ఈ మధ్యనే ఈ కోవిడ్ వచ్చి మాల్ ఇండస్ట్రీ అందరినీ పడుకోబెట్టింది మంచిదే ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ నేనేవో కొన్ని మాల్స్ ఎక్కడ అక్కడ ఇక్కడ చూశాను ఇక్కడ జీబీకే మాల్ అని ఒకటి ఉంది మాల్ కి వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఎవళ్ళు ఉండు ఉండరు కిలకిలకలు ఆడిపోతే తీర్ పండగలాగా మొత్తం జనం అందరూ ఉంటారు వాళ్ళలో మోక్షమును కోరి వారు ఎంతమంది ఉంటారు చెప్పండి ఎంతమంది ఉంటారు జీరో ఉంటారు తర్వాత ఏదైనా తిరుణాల తిరుణాల అంటారు కదా పెద్ద ఉత్సవం ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి పెద్ద ఉత్సవం ఎక్కడ తిరుపతి కావచ్చు యాదాద్రి కావచ్చు లేకపోతే బతుకమ్మ ఉత్సవం మహంకాళి దేవాలయం పెద్ద ఉత్సవం జరుగుతుంది వేలాది మంది జనం వస్తారు వాళ్ళలో మోక్షమును కోరి వారు ఎంతమంది ఉంటారు ఎవరు ఉండరు అంటే లౌకికమైన స్థానము ఒక మాల్ అక్కడ మోక్షం కలవాడు ఎవడూ లేడు ఇక్కడ మోక్షం కలవాడు ఎవడు లేడు ఎంత విడ్డూరమో చూడండి జనరల్ గా మాల్లో ఎవళ్ళు మోక్షాన్ని కోరకపోయినా దేవాలయానికి వచ్చి వాళ్ళందరూ మోక్షాన్ని కోరుతారేమో అని అనుకుంటే అది పొరపడ్డాయి అక్కడ ఎవరికి మోక్షం అక్కర్లేదు ఎవరికి అక్కడ అక్కర్లేదు ఓ మహాత్ములు అన్నారు తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వెయ్యి మంది వస్తారు దాంట్లో తొమ్మిది వందల తొంభై మంది కోరికలు తీర్చుకోవడానికి వస్తారు పది మంది ప్రేమతోటి భక్తితోటి వస్తారు ఒక్కడు వైరాగ్యము కావాలి అని కోరడానికి వస్తాడు అని చెప్పారు కాబట్టి నాకు మోక్షము కావాలి మోక్షం అంటే పూర్ణ తన స్వరూపం యొక్క పూర్ణత్వమును గుర్తెరిగి ఆ పూర్ణ స్థితి ఎందు నిలిచి ఉండుట అది మోక్షం ఓకే అది కావాలి అని కోరి వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు జిల్లాకు ఒకడు ఉంటే గొప్ప మోక్షమును కోరు వాళ్ళు ముముక్షుత్వం అని చేతన మీకు వేద పండితులు ఉంటారు వాళ్ళలో కూడా మోక్షమును కోరు వాళ్ళు మీకు కనపడరు శాస్త్ర పండితులలో కూడా మోక్షమును కోరు వారు కనపడరు అందరూ కోరుకునేది ఏమిటో చెప్పంటారా ధర్మ అర్థ కామం మూడు పేర్లు విన్నారు కదా ఆ వరసలో కరెక్ట్ వరసలో పెట్టాలంటే వీళ్ళ కోరికనికి తగ్గ వరసలో పెట్టాలంటే ముందు డబ్బు కోరుకుంటారు అర్థ ఆ తర్వాత కామ భోగములను కోరుకుంటారు ఆ తర్వాత ఇంకేదైనా కొంచెం ఛాన్స్ కొంచెం అవకాశం ఉంటే ధర్మ పుణ్యమును కోరుకుంటారు పుణ్యం పుణ్యం కావాలి అందరికీ పుణ్యం కావాలి డబ్బు వంద రూపాయలు సంపాదిస్తాడు దాంట్లో తొంభై రూపాయలు భోగాలకు ఖర్చు పెడతాడు ఏమంటే ఇంకా పది రూపాయలు మిగులు ఉన్నాయి దీంట్లో ఐదు రూపాయలు దాచిపెట్టి ఐదు రూపాయలు పుణ్యానికి ఖర్చు పెడతాడు ఏం చేసుకుంటావు రా పుణ్యం అంటే ఏమంది ఇంకా డబ్బు వస్తుంది పుణ్యం ఉంటే ఇంకా డబ్బు వస్తుంది తర్వాత దేహం పడిపోయిన తర్వాత స్వర్గానికో ఎక్కడికో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అందుకోసం పుణ్యాన్ని కోరి వారు ఉన్నారు తప్ప మోక్షమును కోరి వారు లేరు పుణ్యం వేరు మోక్షం వేరు రెండో ఒకటి అనుకున్నారు పుణ్యం వేరు మోక్షం వేరు పుణ్యానికి ఆపోజిట్ పాపం కూడా పక్కనే ఉంటుంది మోక్షంలో ఇంకా పక్కన ఏమీ ఉండదు వాడలా బ్రహ్మనిష్ఠుడుగా నిలిచి ఉంటాడు మోక్షము అంటే అర్థం ఏటో తెలుసునండి ఫ్రీడమ్ మోక్షము అంటే ఫ్రీడమ్ ఇంగ్లీష్ లో ఫ్రీడమ్ అంటారు ఫ్రీడమ్ అంటే ఏమిటి మాకు తోచిన భోజనం వండుకు తినడం అది ఎలాగూ చేస్తూనే ఉన్నారుగా ఇప్పుడు దాంట్లో ఏమీ లోటేం లేదుగా మేము ఎక్కడికి పడితే అక్కడ కారు వేసుకుని నడిచి వెళ్ళి నడుపుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అది చేస్తూనే ఉన్నారు మాకు ఏది తోస్తే అది మాట్లాడడం అది చేస్తూనే ఉన్నారు ఎవళ్ళకి మేము ఇష్టపడితే వాళ్ళకి ఓటు వేయడం తడాల్సు యార్ డూయింగ్ మరి మోక్షం అంటే ఏమిటి ఫ్రీడమ్ ఏమిటి దేని నుంచి ఫ్రీడమ్ ఈ ఫ్రీడమ్ ఫిజికల్ ఫ్రీడమ్ అంటే మనం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ విడివిడిగా కూర్చోవటం నా సోఫాలో నేను కూర్చోవటం నేను విశ్రాంతిగా కూర్చుంటాను దీన్ని ఫిజికల్ ఫ్రీడమ్ అంటారు లేదా నేను ఎక్కడికి పడి నాకు తోచిన చోటికి నేను కారు నడుపుకుపోతాను దాన్ని కూడా ఫిజికల్ ఫ్రీడమ్ అంటారు అది మనందరికీ ఉంది ఫిజికల్ ఫ్రీడమ్ ఉందిగా జైల్లో పెట్టారు చూడండి చర్లపల్లి జైల్లో పెట్టారు వాళ్ళకి లేదు ఫిజికల్ ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకి ఉంది ఓ రకంగా ఆ గోడల లోపల వాళ్ళకి ఉంది కానీ 
ఓ రకంగా మనకున్నంత వాళ్ళకి లేదు అది ఫిజికల్ ఫ్రీడమ్ పొలిటికల్ ఫ్రీడమ్ అంటే మనకి తోచిన వారికి మనం ఓటు వేయొచ్చు అది పొలిటికల్ ఫ్రీడమ్ అదే మోక్షం అంటే కాదు ఫిజికల్ ఫ్రీడమ్ కాదు పొలిటికల్ ఫ్రీడమ్ కాదు అవి ఉండనే ఉన్నాయి మనకి ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ అని ఇంకోటి ఉంది అంటే కొంత సొమ్ము మనకు ఉన్నట్లయితే మనం ప్రతిదానికి వెళ్ళని వాళ్ళని బ్రతిమలాడి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఊడిగం చేయనక్కర్లేదు స్వతంత్రంగా జీవించవచ్చు ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ అది కూడా మంచిది అవసరం అది కూడా ఉందిగా చాలా మటుకు అది కూడా ఉంది ఒకప్పుడు స్త్రీలకు ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ తక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు పురుషుల కంటే వాళ్ళకే ఎక్కువ ఉంది అన్నట్టుగా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ కాబట్టి ఇటు ఉంది ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు అది ఇష్యూ కాదు ఆ తర్వాత ఒకప్పుడు భేదవాళ్ళు ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ కొంచెం తక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు చాలా ఎకనామిక్ స్టాండర్డ్స్ బాగా పెరిగాయి ఇంచుమించు అందరికీ కూడా మనకి మన ఎరుకలో అందరికీ ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ కొద్దో గొప్ప ఉన్నది ఆ ఫ్రీడమ్ కూడా కాదు మరి ఏమిటి ఏం ఫ్రీడమ్ కావాలి మీకు సైకలాజికల్ ఫ్రీడమ్ మానసిక స్వతంత్రత పరాధీనత లేకుండ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు లోపల ఏదో ఒక వెలితి అనుభవానికి వస్తుంది అనుకోండి ఏదో లోపం ఏదో లోటు అనుభవానికి వచ్చింది అనుకోండి అంటే మీరు మానసికముగా ఇతరముపై ఆధారపడి ఉన్నారు మీకు మానసిక పరాధీనతకి దృష్టాంతం చెప్తా మీరు అర్థమవుతుందేమో చెప్పండి మీ సెల్ ఫోన్ ఒక గంట కనపడలేదు అనుకోండి మీకు ఎలా ఉంటుంది అదే మానసిక పరాధీనత అంటే ఇప్పుడు అర్థమైపోయిందండి ఇంకా డౌట్ ఏం లేదుగా సెల్ ఫోన్ కనపడకపోయినా నిమ్మకు నీరెత్తినట్లున్నాడు అంటే వాడు ఫ్రీడమ్ గలవాడు అని అర్థం అంటే అర్థంగా మన లోపలి లోపలి హుందాతనానికి లోపలి కులాసాకి ఆనందమునకు ఇతరముపై ఆధారపడకుండుట అది ఫ్రీడమ్ అవును మీరు చెప్పండి ఈ ఫ్రీడమ్ అనే మాటను కొంచెం నేను వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నాను మనకి సంతోషం సుఖం కావాలి ఈ సుఖం కోసం మనం ప్రపంచం అంతా పరుగులు తీస్తున్నామా లేదా డబ్బు వెనక భోగముల వెనక సుఖం కొరకు అది మరి ఫ్రీడమ్ లేకపోవడమేగా దాంట్లో ఫ్రీడమే ఉంది సుఖం కోసం మీరు అంతటా పరుగులు తీస్తుంటే దాంట్లో ఫ్రీడమే ఉంది సపోజ్ మీరు ఆలోచించండి మీకు అనంత ఆనందము ఇన్ఫినిట్ హ్యాపీనెస్ బ్లిస్ మీ హృదయంలో మీకు అనుభవానికి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మీకు ప్రపంచ సామ్రాజ్యాన్ని అప్పజెప్పినా మీరు అక్కర్లేదని తీసి పారేస్తారు అది ఫ్రీడమ్ అంటే ఆనందం కోసం అర్రులు చాచనక్కర లేకుండగా వేళ్ళ కాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకుని అక్కర లేకుండగా డబ్బు వెనకాల పరుగులు తీయనక్కర లేకుండగా భోగముల వెంట పరుగులు ఎత్తక్కర లేకుండగా తన హృదయంలో పూర్ణమైన ఆనందమును ఎంత ఆనందం ఈ ముల్లోకములను సృష్టించి పాలించి ఉపసంహారం చేసే బ్రహ్మదేవుడికి ఉన్న ఆనందము కంటే గొప్ప ఆనందమును తన హృదయములో ఆవిష్కరించుకోగలిగినాడు అనుకోండి ఎవడైనా వాడికున్న ఫ్రీడమ్ అది అల్టిమేట్ ఆ ఫ్రీడమ్ నాకు కావాలి ఏ పోని స్వర్గానికి వెళ్తే వస్తుందా రాదు పోని కోటీశ్వరుడు అయితే వస్తుందా రాదు కోటీశ్వరుడు అయితే ఆ కోట్లన్నీ లెక్క పెట్టుకోవడం దాచుకోవడంతో వాడి బ్రతుకంతా గడిచిపోతుంది బెంగతోటి పోతుంది భోగములు ఏమండో భోగముల గురించి ఊరికే మాట వరుసకు అండమే తప్ప భోగే రోగ భయం భోగం పక్కనే రోగం ఉంటుంది భోగం పట్టుకుంటే రోగం వస్తుంది భోగం విడిచిపెట్టడమే యోగము కాబట్టి భోగం గురించి చెప్పక్కర్లేదు భోగముల వెంటబడి వాడికి ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండనే ఉండదు స్వర్గానికి వెళ్తే ఇంకా అయిపోయింది ఈ లోకంలో అర్థము భోగము అయిపోయింది ఇంకా స్వర్గానికి వెళ్తే ఫ్రీడమ్ అక్కడ ఫ్రీడమ్ ఉండదు మీరు ఎన్నో సినిమాల్లో చూసి ఉంటారు ఇంద్రుడు వచ్చేవాడికి అందరూ లేచి నిలబడతారు ఫ్రీడమ్ ఏముంది అక్కడ ఫ్రీడమ్ లేదు ఇంద్రుడు కోపం వచ్చిందంటే కిందకి తోసేస్తాడు అయిపోయిందా అక్కడికి ఆ ఫ్రీడమ్ పూర్తి అయింది కాబట్టి స్వర్గంలో కూడా ఫ్రీడమ్ లేదు బ్రహ్మదేవుడికి కూడా ఫ్రీడమ్ లేదు జ్ఞానికి ఉంది ఫ్రీడమ్ పూర్తి స్వాతంత్ర్యము పూర్ణ స్వాతంత్ర్యము 
ఆఫ్రీడమ్ అది అనుభవానికి వస్తూ ఉంటుంది కోటీశ్వరుడికి ఉండదు ఆ ఫ్రీడమ్ అది అనుభవానికి వస్తూ ఉంటుంది అది మోక్షము అంటే అది తన హృదయంలో తన స్వరూపము యొక్క పూర్ణత్వమును అనుభవమునకు తెచ్చుకున్నట ద్వారా ఆ మోక్షము ఆ పూర్ణత్వము ఆ ఫ్రీడమ్ అనుభవానికి వస్తుంది అది మోక్షము నాకు ఆ మోక్షం కావాలి అని కోరుకోవడం దాన్ని ముముక్ష ఇప్పుడు నేను సంస్కృతం చదువుకున్నాను నేను సంస్కృత పండితుడినని లోకంలో పేరు ఉంది కదా నన్ను ఎవరో అడిగారు మీరు కాశీఖండం చెప్పండి నేను నా వల్ల కాదండి కాశీఖండం అన్నా ఎందుకు కాశీఖండం ఎందుకు పుణ్యం కోసం కాశీఖండం చెప్పకుండా పుణ్యం కావాలి అందుకోసం కాశీఖండం చెప్పమన్నారు వివేక చూడామని చెప్పమని ఎవరైనా అడిగారా వివేక చూడామని చెప్పమని ఎవరు అడుగుతారు ముముక్షువే అడుగుతాడు వివేక చూడామని పాఠానికి ఎవడు వస్తాడు ముముక్ష అందులో నేను చెప్పి పాఠానికి ఎవడు వస్తాడు ముముక్ష వస్తాడు ఎందుకంటే నేను కథలు కాకరకాయలు నేను చెప్పను కేవలం శాస్త్రమే బోధిస్తూ ఉంటా అని చెప్తే నా క్లాస్కి తక్కువ మంది వచ్చినా నాకు సంతోషమే పూజ స్వామీజీ చెప్పారు శంకరాచార్యులు నలుగురు శిష్యుడితో గడుపుకుని కాలక్షేపం చేశారు మనకి ఉన్నదే ఎక్కువ ఇప్పటికి వస్తుందే ఎక్కువ ఆయనకి నలుగురే శిష్యులు కాబట్టి కనుక మాకు వివేక చూడామని చెప్పమని అడిగారంటే వాడు ముముక్షు అడుగుతాడు మామూలుగా లోకంలో వివేక నన్ను ఎవరెవరు అడిగారు భాగవతం చెప్పమని అడిగారు లేకపోతే రామాయణం చెప్పమని అడిగారు అవి మంచివే వాటిల్లో కూడా మోక్ష విషయాలు ఉంటాయి కానీ శంకర భగవత్పాదుల యొక్క వివేక చూడామని చెప్పమని అడిగిన వాడు చాలా అరుదు ఎంతో మంది అడగరండి అసలు అలాంటి పుస్తకం ఒకటి ఉందని కూడా తెలియ పండితులకే తెలీదు కాబట్టి అటువంటి మోక్షమునందలి ప్రీతి మనందరికీ గలదు అంటే ఇప్పుడు మనం సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ పాస్ అయ్యాం అప్పటికే సిక్స్టీ మూడింటిలో రెండు రెండు టిక్ వచ్చేసింది టిక్ మార్క్ ఇంకా మూడవది ఏమి మహాపురుష సంశ్రయ అంటే ఒక మహాత్ముని యొక్క ఆలంబనము ఇప్పుడు వివేక చూడామంటే మరి ఎవడో చెప్పేవాడు ఒకటి ఉండాలా వివేక చూడామని దొరక మీకు పురాణం చెప్పి వాళ్ళు చాలా మంది దొరుకుతారు వివేక చూడామని హరికథ కావాలనుకోండి మీకు హరికథ హరికథ దాస్తులు ఉంటారు వాళ్ళకి ఎవరికైనా కబుర్లు కబురు చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి హరికథ చెప్పి వెళ్తారు ఈ రోజుల్లో హరికథలు ఉన్నాయా ఏమో లేవేమో చాలా తగ్గిపోయినాయి మొత్తానికి మీకు ఏదైనా పూజ చేసుకోవాలనిపించింది అనుకోండి మీరు ఏదైనా కబురు పెడితే పురోహితులు చాలా మంది ఉన్నారు ఎవళ్ళో వాళ్ళు వచ్చి పూజ చేయించి వెళ్తారు తీర్థయాత్ర చేయాలనుకోండి అప్పుడు ఇప్పుడు అయ్యప్ప దగ్గరికి వెళ్లాలంటే గురుస్వామి గారి కబురు పెడితే ఆయన వచ్చి తీసుకెళ్తారు ఇలాంటి వాళ్ళు మీకు చాలా మంది దొరుకుతారు ఏమండి మాకు ఉపదేశ సాహస్రి పాఠం చెప్పండి ఉపదేశ సాహస్రి ఆ మాట తెలుసు ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ వివేక చూడామని మేము చదువుకోవాలి అని కోరడం చాలా అరుదు కోరిక పుట్టింది సరే చెప్పివాడు ఇంకా అరుదండి బాబు అది మహాపురుష సంశ్రయ ఆ వివేక చూడామని ఉపదేశ సాహస్రి శంకర భగవత్పాదుల యొక్క భాష్యములను వాటిని ప్రేమతో చెప్పివాడు కావాలి ప్రేమ తప్ప ఇంకా వేరే వేరే హేతువు లేదు దేనికోసం పాఠం చెప్పడం అంటే ప్రేమ తప్ప ఇంకా హే హేతువు ఏదీ లేదు బంగారం కిరీటం కూడా అక్కర్లేదు ప్రేమ మాత్రమే ఆ స్ఫూర్తినిచ్చి అటువంటి మనిషి దొరకడం అది మరీ కఠినం మనకి దొరికారుగా మనకి పూజ స్వామీజీ లాంటి వాళ్ళు దొరికారు అంచేతనే మనం ఇంతవరకు ఇప్పుడు చదువుతున్నాం ఇప్పుడు చిన్మయానందజీ మహారాజు దయానందజీ మహారాజు వాళ్ళందరూ ఉండబట్టే మనం ఇవాళ ఇక్కడ వివేక చూడామని చదువుకుంటున్నాం లేకపోతే ఇది ఉండేది కాదు కాబట్టి మహాపురుషులు మనకి దొరికినారు కాబట్టి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అయ్యాం అది శ్లోకం బాగుంది చూడండి ఎంత మంచి శ్లోకం మనం ఇప్పుడు అర్థం చెప్పేస్తే శ్లోకం అయిపోతుంది ఏతత్ ఈ త్రయం మూడు ఏవా నిశ్చయముగా దుర్లభం దొరకుట కష్టము దేవానుగ్రహ హేతుకం దేవుడి దయ ఉంటే మాత్రమే లభిస్తాయి నేను కొంచెం అర్థం మొదటిసారి చెప్పిన దానికి రెండోసారి చెప్పిన దానికి పదములో తేడా ఉంటుంది విషయం అదే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంకా మూడు ఏమిటి ముముక్షుత్వం 
మోక్షమును కోరువాడు అగుట అది రెండోది మనుష్యత్వం పురుషుడు గాని స్త్రీ గాని మనిషి అయి పుట్టుట మోక్షమును కోరువాడు అగుట మహాపురుష సంశ్రయ మోక్ష శాస్త్రమును బోధించే సద్గురువును పట్టుకొనుట సంశ్రయ అంటే పట్టుకోవడం పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే దారిపోతారండో మహాపురుషుల్ని మీరు పట్టుకోపోతే దారిపోతారు ఎందుకంటే మీరు డబ్బిచ్చి కొనలేరు భోగాలనే చూపించి కొనలేరు మీకు మేము సింహాసనం వేసి మీకేమో సత్కారం చేస్తా ఉంటే దొరకరు మీకు మహాపురుషులు దొరకరు వాళ్ళని పట్టుకోవడం కూడా భాగ్యమే కాబట్టి ఈ మూడు ఉంటే ఇంకేముంది మోక్ష మార్గంలో మనం ముందుకు సాగిపోతూ ఉంటాము ఇప్పుడు శ్లోకం మీకు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది కదండి ఇప్పుడు ఒకసారి శ్లోకం అంటే అది కొత్త శ్లోకంగా అనిపించిందా చదివిన శ్లోకంగా అనిపించిందా మీరు చెప్పండి చెప్పాలి ఇప్పుడు ఒకటి దగ్గర పుస్తకం ఉంది కొత్త పుస్తకంలా ఉంది ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం చదువుతూ తీస్తే ఎప్పుడో చదివిన పుస్తకంలా ఉందా లేకపోతే కొత్తగా ఉందా అంటే కొత్తగా ఉందంటే వాడికి ఏమీ తెలియలేదన్నమాట శ్లోకం అందాము దుర్లభంత్రయమే వైత దేవానుగ్రహేతుకం మనుష్యత్వం ముక్షుత్వం మహాపురుష సంశ్రయ మీరు తర్వాత శ్లోకాన్ని ఒకసారి అందాము మీరు ఇంటి దగ్గర ఒకసారి చూసుకోండి ఈ శ్లోకాన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేప్పుడు తర్వాత శ్లోకాన్ని ఒకసారి చూసుకురండి అప్పుడు శ్లోకాన్ని వేగంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళచ్చు లబ్ధ్వా అమత లైన్ అంతా చెప్తా లబ్ధ్వా కథంచిన్న రజన్మ దుర్లభం తత్రాపి పోస్వం శృతి పారదర్శనం యస్వాత్మముఢీ సహ్యాత్మహాస్వం వినిహంత్య సద్గ్రహాత్ కొంచెం సంస్కృతం చిక్కబడింది గమనించారా మళ్ళీ వారం ఈ శ్లోకాన్ని మనం అధ్యయనం చేద్దాము ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి